ചെറുതാക്കിയരിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പഫ്സിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഫ് പേസ്ട്രി ആണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പരത്തി ഉണ്ടാക്കാം സോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് പഫ്സിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് പഫ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല കൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ചേർക്കുന്നുണ്ടോരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട എരിവ് അത്ര അധികം മുന്നിൽ നിൽക്കണ്ട ഈ പലഹാരത്തിന് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എഗ് മസാല അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയധികം മസാലകളാണ് നമ്മുടെ അട്ടിപ്പൊളി എഗ് പപ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ചു അതിലോട്ട് ഒരു കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ അത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിക്കാം അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് തീറ്റി നമുക്കൊരു കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴഞ്ഞു വരാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള ഞാൻ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പിടാം ഉപ്പിട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്തി കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാണ് അധികം ഇടണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് പകുതി വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടാഞ്ഞത് അത് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇടാഞ്ഞത് ഒന്ന് പകുതി ഒന്ന് വഴഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്നും കൂടെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴച്ചിയെടുക്കുക ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു കുത്തുമണൊക്കെ ഒന്ന് പോണ വരെ ഒന്ന് വഴച്ചിയെടുക്കുക തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴച്ചിയെടുക്കുക ശേഷം നമ്മുടെ എഗ് മസാല അതോടൊപ്പം തന്നെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായി വഴഞ്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടു ഇനി അവസാനം ഞാൻ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മസാലയുടെ ആ ഒരു കുത്തുമണൊക്കെ ഒന്ന് പോണ വരെ ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോണ വരെ ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി തക്കാളി വഴഞ്ഞു വരണ വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ലാസ്റ്റ് ഇടാങ്ങാന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പും എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എപ്പോഴും നിൽക്കും ഒത്തിരി വഴഞ്ഞു പോകാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം തന്നെ അല്ല മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് പകർത്താം ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എഗ് പപ്സിനുള്ള പേസ്ട്രി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആ ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് പപ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേസ്ട്രി എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കണേ അതിങ്ങനെയാ റോൾ അതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യണേന്നും അതിങ്ങനെ പരത്തി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഫ് പേസ്ട്രിയാണ് ഇത് ഇവിടെ യു കെയിൽ കിട്ടുന്ന സെയിൻസ് ബ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു പഫ് പേസ്ട്രി റോളാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് റോൾ ആയിട്ടുള്ളത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ വരേണ്ടത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മേടിക്കാം ഇപ്പം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഏതാ ബ്രാൻഡ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഷീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അപ്പൊ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാ പരത്തി കട്ട് ചെയ്യണേന്ന് സോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റോളിംഗ് ബോട്ടില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടാതെ അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി മൈദ മാവിന്റെ പൊടി ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ പൊടി മൈദ മാവിന്റെ പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഷീറ്റ് വരുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ആ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈവൺ ആയിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം സോ ഞാനിവിടെ റോളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ റോളർ അതെടുത്തൊന്ന് നന്നായി പരത്താൻ പോവാണ് ഈവൺ ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ആ റോളിംഗ് ബോർഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള റോളിംഗ് ബോർഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു അളവും കിട്ടും നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് പഫ്സിനുള്ള ഷീറ്റ് ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈവൺ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യാണേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കട്ടും കൂടെ ഞാൻ നടുക്ക് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഷീറ്റ് എല്ലാ ഷീറ്റും മുറിച്ചു വെച്ചു ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഷീറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ രണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരെണ്ണം വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് രണ്ട് ഷേപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടില് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്ന് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് എടുത്തു അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മസാല നടുക്കിട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ ഒത്തിരി അധികം ഇടണ്ട ോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഷുഗർ കുറച്ച് സോൾട്ടും പെപ്പറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കമത്തി പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മുക്കി കൊടുക്കാം
ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ ഷേപ്പ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പപ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പതുക്കി ഒന്ന് അമക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഷേപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പീസ് മുട്ടയെടുത്ത് അത് നമ്മുടെ ഈ പെപ്പറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട എല്ലാ സൈഡിലും എല്ലാ കോണറിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെങ്ങനെയാ ഫോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂലകൾ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ കോർണറും ഈ കോർണറും കൂടെ ഒട്ടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പപ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയത് ഇനി എല്ലാ ഷേ എല്ലാ മൂലകളും നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആനം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഷീറ്റും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേലിക്ക് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഇരുപത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും ബ്രൗൺ ഷുഗറും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ആ പപ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആ ബ്രൗൺ ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവണിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഷീറ്റും എല്ലാ ഷീറ്റും നമുക്ക് മസാല വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓവണിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ കിട്ടിലൻ പപ്സ് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ എഗ് പപ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവണിലോട്ട് കേട്ടാ എൻ്റെ ഇത് ഗ്യാസ് മാർക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവൺ ആണ് ഞാനതിൽ ആറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി ഗ്യാസ് മാർക്ഡ് അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവണിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് ഓവൺ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം എപ്പോഴും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് വെക്കാൻ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കിട്ടും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ടയുണ്ടല്ലോ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ബ്രൗൺ ഷുഗറും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ മിശ്രിതം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചൂടാണ് കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എഗ് പപ്സ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓവൺ തുറന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായി ലൈറ്റ് ബ്രൗണും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്
ചൂട് <laughs> അതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എന്നാൽ എനിക്ക് ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ഇനിയും എന്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി ഒരു വീഡിയോയില് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയി വരുന്നവരെ അണ്ടിൽ തൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ട്രാവൽ ഫോർ ഫുഡ് 